Ik um, wil er sommer een beetje, terwijl ik met die dienst bezig was, of met die project bezig was in die week, het ik nogal gewonnen of ik jou kan terugvat naar een story in jouw leven, waar jij ander mensen gevolg het, wat een invloed in jouw leven gehad het, en eindelijk jou iets laat doen het, wat jou in die moeilijkheid laat beland het. Denk of jy so en so story kan denk in jou leven. Die van ons wat nou bietjie ouer is, moet nou nou baie ver terugdink, of miskien het van jou vriende of mense jou, iwers in die afgelopen paar jaar, in die situasie ingekry, waar jy nou nie rechtig wou wees nie. Ek denk ek het die, het die story vertel, nou die aandienst, as ek om nou hier vertel het, dan, dan gaan ek het nou weer vertel aan jylle oor. Toe ek op universiteit was, was, um, was ons op een kamp gewees, en, en, uh, Ek, ek was een van die leiders op die kamp, en al was het lomtieners gewees, en jong studenten, en uh, soos wat ons nou maar simpel is, is daar een oude wat op die stadium een braad idee gekryd. Ek sê, Dori, kom ons, kom ons gaan maak al die tieners twee uur die ochend wakker, en dan gestap ons in die nacht met hulle. En nou, jy weet ons hoe werk groepsdruk. Die groep druk jou, dit is wat groepsdruk beteken, as jy nie geweet het nie. So, as jy nou met een great idee kom, wat allemaal denk is een great idee, jy nou kan denk is nie een great idee, ek het nooit wendig gedink, want ek hou van slaap, weet jy van jou nie, maar ek hou van slaap, so hier toe hier, toe is ons nou op, en haas ons nou in die berg in, en weet jy wat, ons was nie een half uur buiten geweest nie, toe begin het reen. En ek het raarig daar gesit, ek gesit, oh my word, hoekom het ek hierdie gedoen? Ehm, um, En, uh, en dit is my so, terwijl ek aan die story, miskien, ek denk ek het om daar hier vertel, maar, maar toe denk ek terug aan, toe ek jonger was, het was een, een jaar, denk ek, 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 ek een, is die een, die een noordwest, ek gaan nou nie baie detail gee nie, want ek wil nie te veel in die moeilijkheid kom, maar ek het het lomstoute neefies gehad, en hulle het het lomstoute pelle gehad. <laughs> ek was ook seker stout gewees. Maar hier is nou, hier is nou letterlijk hier in die begin 1990s, jylle, so ek net soos, um, ek was so, ek denk net so graad 6, graad 6, graad 7, so dit was hier 1996, 96-95 rond. Nou, die van jylle wat in die tijd geleverd het, geweet, ons het die selfwone gehad hier, dank die vader, ek is so blij, ek het die groot geword met WhatsApp en Facebook en uh, dat my male my kon trek nie. Dit, dit is net soos, as my mola geweet het waar ek oorals was, dit sal net soos nie gewerk het nie. Maar so, het ons ook nou nie, so ons het nie die hele tijd achter ons kerms gesit nie, so ons het allerhande ander dinge gedoen. En gelukkig was het voor social media, want toe het my, waar, waar my neefies geblei het, klink het my, was het nou maar soos die normaal om toktokkie te speel. Want nou jylle toktokkie. Oké? Okay? Ons van jylle wat toktokkie is. So, so die van jylle, as ek hier nou vir die tieners gaan vertel, wat toktokkie? Hulle tiktok. Tiktok, nee, is nie dus hulle nie. Toktokkie is, as jy, soos, klip, of jy gaan na iemand sy deur toe, en jy klop in hulle deur, nou kan jy eerst my aan mense sy deur klop, en ons net soos heinings en alle goed, of jy kan nou hulle klokkie druk, maar mense het ook nie klokkies nie, dan druk jy die klokkie en dan hartelijk weer weg. Ek moet nou nie vir die tieners nou <laughs> die deur schen nie. Maar my vriende, of my neefies en hulle vriende, het tok tokkie bykie na die volgende level te gevat. Waar hulle geblei het, het die meeste van die mense sinkdakke gehad. En so is het baie lekker, as jy klippik op die sinkdak gooi, terwyl mense binnen in die huis is. Nou so het ons daar in die straat afgegaan, en ons het in die klippik gegooi, maar jy het nooit gedink, ok, jy het daar huis gegooi, daar die mense gaan op die stadium uitkom, en dan kryp jy weg, en so, en toe was al iemand wat slimmer was, as ons, en die vangel ons uit. En soos is nou, waar is daar die, waar is jou, waar, waar bly jylle? Nou, hier is die oom toe nou, maar hy was boos gewees. Ach, ek weet nie of hy boos geact het nie, maar hy was kwaad. En ons weet toe nou, jy weet, dis, dis die oomlik wat jy rein die speedkop spring uit, die raai adrenaline rush wat jy kry, en dis wat ek gehad het die hele tyd. So, so kom ons by die huis, die oom vertel toe nou wat ons aanjaag, en so kry ek toe nou die pak sla van my leven, en my neefies kom niks daarvan af he want dit is maar normaal gewees daar. So het ek toen hy daar vir myself gedink, ek sal nooit weer, nooit weer, aangaan en ander mense volg nie. Ek gaan nie dit weer doen nie, want dit bring jou in die moeilikheid. En ek wil nou net soos, en ek het die, oké, okay. 
nou daar is tekst gedeeld is wat hierdie baie mooi, 1 Korintiërs 15 vers sê, moet nie toelaat dat mense vat sulke dinge sê, jylle vir die gek hou nie, want slechte geselskap bederf die goeie gewoontes. En die Bijbel sê dit, die mense wat in jou omgeving is, vriende kan mekaar verwoes, want daar kan ook een vriend wees wat nader aan jou is as een broer. Ek um, wil soms vir jou vraag, hoe lyk jou village? Ons het nou hierdie program, of hierdie, die, 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 die volgende paar weke, um, oor die Tykse village. Ek wil vir jou vraag, hoe lyk jou village? Hoe lyk die mense in jou lewe? Sal ons al uitvraag, so, ok, great. Thumbs up. Lisa, thumbs up. Hoe lyk die mense in jou omgeving? Het die mense in jou lewe een goeie of een negatieve invloed? Want die mense in ons lewe bepaal eindelijk die kultuur van ons lewe. En, en ek, ek het met een specifieke doel die thema gekies vir vandag, sommer net iets wat ek persoonlijk ervaar het in die afgelopen tyd rondom die mense in my lewe. En wat die mense in my lewe vir my beteken. So ek wonder sommer net, as jy nou daar sit en jy denk aan die mense rondom jou, die mense wat in jou lewe is, jou vriende, jou familie, die mense wat naba in jou is, hoe denk jy oor hulle? Hoe voel jy oor hulle? Wat beteken hulle in jou lewe? En dan wil ek eindelijk so'n bykie breer vat in, in termen van ons gemeenskap. Ons, ons praat baie van die woord community. Gemeenskap klink nie so'n community nie. Ons community wat ons hier in die gemeente het en, en mense wat elke zondag hier is. Hoe laat hierdie community jou voel? Hoe denk jy oor hierdie community? Want mense... Ons, ons is gemaakt om in community met ander mense te wees. Niemand van ons kan alleen survive nie. As 2020 ons iets geleer het daarvan, kan ons net asjeblief dit ontdou, dat ons nie gemaakt is om alleen by die huis te sit nie. Ons is nie gemaakt om alleen te wees nie. Ons is gemaakt om in community so met ander mense te wees. En mense kan jou vat na plek toe, waar jy eerstens nie wil wees nie, Dit is die negatieve kant daarvan. Maar dan aan die ander kant, kan mense jou vat na een plek waar jy nooit gedink het, jy ooit sal kan opeindig. En ek het gewonner oor die mense in my lewe, wat, wat die invloed in my lewe gehad het, en, en waar ek vandag is ook, in die community wat rondom my is. En ek kan met eerlijkheid sê dat hier die mense is bezig om my te vat na een plek waar ek nooit ooit gedink het possible is nie. En dit bring my by verochendse tekstgedeelte wat ek vir julle wil lees. Dit is een tekstgedeelte wat jy waarschijnlijk al so baie keer gehoor het, maar ek, waar we gaan, miskien gaan jy een bykie na nieuwe oe kyk, na hierdie Marcus 2 tekst. So ek gaan, ek gaan al 12 verse lees so Bear with me. Um, toe Jesus na een hele aantal dagen na Caperna en teruggekeer het, het het rugbaar geword dat hy weer by die huis is. Gaga was die huis vol mense daar vir, vir niemand meer plek, toe daar, nie, daar nie maar vir niemand meer plek is nie, selfs nie voor die deur nie. Jesus was bezig om die goeie nies aan hulle te vertel. Daar dag toe vier mans op, by hom op, wat een vreemd verlamde persoon op een mat dra. As gevolg van die baie mense kon hulle nie by Jesus, om nie by Jesus bring nie. Daarom het hulle gat dier die dak boek aan Jesus' kop gemaakt, toe laat hulle die mat waarop die sieke geleed het, dier die dak sak. Toe Jesus hulle geloof sien, het hy vir die verlamde man gesê, my sien, jou sondes is vergewe, word vergewe. Maar partij van die skrifkenners wat daar was, wat daar gesit het, het by hulle self gedink, wat? Dit is toch laster, net God kan sondes vergewe. Jesus het sonder meer geweet wat hulle dink en wat hulle sê. Ek net soos, 
Jy moet net, hulle het nie hierdie gesê nie, hulle het gedink. So, Jesus het geweet wat hulle dink, is bykie scary. Ek weet als van julle wat nou het lomgoed is oor my ding, want watch it. Waarom dink julle dit is laster? Wat is makkelijker om vir die verlamde te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op, tel nou bed op en loop. Ek gaan nou vir julle bewys, dat ek die sien van die mens is, die gesag het om sondes op aarde te vergewe. Daarom sê Jesus vir die verlamde man, ek beveel jou, staan op, vat jou mat, en ga na jou huis toe. Net daar het die man opgespring, sy mat geneem, en voor amal sy oog buiten toe gegaan. Hulle was amal verstom, en het goed geprys en geroep. So iets het ons nog nooit van tevore gesien nie. Mys kan so vinnig hierdie tekstgedeelte deurlees, en, en ek, ga, ek sê gewoonlik ook vir die tieners, en as ek na tekstgedeelte toe gaan, dan dat is my eerste te- vraag, ok, wat sê hierdie tekstgedeelte van God? Wat sê hierdie tekstgedeelte van, van Jesus? En het sê ongelooflik baie van, van wie Jesus is. Maar ek was een beetje aan een engel inkryp hierdie tekstgedeelte, want ons in, in, in Jesus se, se wandel hier op aarde, sy tyd wat hy so tussen die mense spandeer het, het hy die heel tyd met mense te doen gehad. Da's is een klomp karakters binnen en hierdie, hierdie da's die skrifkenners, da's een klomp mense wat die buitenkant staan, wat probeer in die huis inkom. Ek weet wat hy is op die kerk, da's mense wat al buitenkant probeer inkom. Um, dit is, dit is soos, as die kerk stokkenblok vol is, dis hoe dit was in die tyd. Da's die parkering nie. Weet, allemaal van julle dan parkering gekry vir oogend. So, Dis, das, das die mense, en dan is Jesus daar binnen, en die skrifkenners, en dan kom daar, hierdie vier mans, met de verlamde, op een mat aangedra. Nou, ek, ek wou een mat hier gekryd, maar ek vat so my een van hierdie matte hier, so, um, k- kry net vir jou die prentjie, hier so is, hier so is vier ouwens, wat, wat een man op een mat dra, Vier vrienden van een verlamde man dra om na Jesus toe. Vier vrienden was lief genoeg voor een ou wat verlam is om hom te dra in sy tyd van nood. Sy village sy community, het soveel van omgegee, dat hulle alles gelos het, om om na Jesus toe te vat. Hierdie tekstgedeelte het sommer net iets binnen in my gestuur, oor hierdie vier ouwens, Want mense wat aan Jesus behoort, wat gered is, is mense wat omgee vir die mense rondom hulle. Dis mense wat, wat nader kom, wanneer daar pijn en hartseer is. Dis wat hierdie vier maans gedoen het. Ek kan net imagine, he? imagine net vir jouself, so, dis, dis nou lang voor het rolstoel uitgedink is, lang, lang voor het daar enige rolstoel ramps by plekke was, dit is dus die enigste plek waar hierdie persoon was, is op hierdie mat. Ek kan net dink, daar is soveel mense wat uitgetap het, en gesê, ek sla met die ou, ek kan net die, ons kan net die meer nie, it's just too much, maar daar was vier ouwens, vier vriende, wat om nie alleen gelos het die. Die lewe gooi, betek hier tabbe goed is na ons kant toe. Betek hier, is dit die een op die volgende ding. Die een ding na die volgende ding, na die volgende ding, na die volgende ding toe. En op een stadium, kan het vir jou voel, asof jy alleen is. En asof niemand vir jou omgeen. 
Ek het een studie gelees, soos om een navorsing gelees, wat hulle in Amerika gedoen het, nou post-COVID, post-COVID, van hoe mense voel oor hulle verhoudings, hoe hulle voel oor die mense in hulle lewe, en ek weet nie, dit is een Amerikaans, maar hy sê, in Amerika, in die mense wat in die studie deelgeneem het, 50% van die mense het gevoel dat hulle alleen is. Ek is alleen. Daar is niemand anders te nie. 47% van die mense het gesê, ek het geen betekenisvolle verhoudings met ander mense nie. Hoe skok dit, kom ons vat, 47, hierdie kant van die kerk voel, hulle het geen betekenisvolle verhoudings nie. 58% van die mense het gevoel dat ander mense hulle nie goed ken nie. Dit was nogal vir my Dit was nogal vir my skok het. 73% van millennials, jylle weet nou wat sy, wat sy ouderdomsgroep is in millennials, dit is nou so, hulle is so bykie, nou amper hierby, waar my ek is, en jonger, jy is so 20, 30 jare geouder, en jy is klom van jylle wat jy so sit. 73% van, 73% millennials voel alleen. En dan het 25% mense gesê, hulle het geen kluis verhouding met enige ander persoon hoe hard seer is dit nie? As ons as mense gemaakt is om community te wees, en jy sit vir oogend hier so, en jy is een christen, jy glo in Jesus, dan is jy geroep in community te wees, en dan word jy geroep om te nader na mense, en wat hard seer en pijn ervaar. Ek denk ons, ons leef in een wereld waar dit so oor ons self gaan, en en dit wat in my eie leven aangaan, dat ek nie die hart sien en die pijn van ander mense kan raak sien nie. En dit, dit was vir my die incredible ding van dit wat ek in die afgelopen paar weke ervaar het van my community. Dit het vir my gevoel, soos die vier ouwens wat op die punte van die mat kom staan en my kom optel het. Jo, nou ek krijg sommer die prentjie van hierdie vier ouwens wat al loop met die mat, nou een van hulle moes een boer maak een plan, want ek weet nie hoe, staan vier ouwens aan die kant op een mat, ek, dit, dit was net soos, hier kan, Ivers moes die man, Ivers geval het ook, en so, daar was een ouwe wat ook net soos, hier oor die ding geval het of so, maar, hy soos, kom te vee op die mat, hier kom, ons, hier kom hulle by die huis aan. Hy het genoeg omgegee vir hierdie ouwe, om alles in hulle te los, en daar te wees. Misschien sit jy vandag hier so, en jy voel, soos die oupie mat. Allemaal van ons wat vir oogend hier sit, ken iemand wat op die mat is. Sien ons ander mense sy pijn raak. Is ons mense wat ander mense sy burdens dra. Daak net dier een WhatsApp boodskap, of dier net daar te wees. En dan as jy die oupie mat is, en dan as jy die oupie mat is, wil ek sommer, dis die ding van, hy was verlam, so sy, sy burden was uiterlik, en maar baie van ons burdens wat ons draas, is die binnenkant. En as gevolg van die kultuur waar in ons leef, waar jy moet net sterk wees, en jy moet net kan aangaan, en koppie af, papie, voor en toe. Leer ons om ons burdens vir ons self te hou. En wat ek net besef het, ook in die afgelopen paar weke is, om, het is ok, om nie ok te wees nie. Het is ok om jou burdens met ander mense te deel. Wat ek net achterkom is, dat ander mense sien nie ons pijn raakie, want ons het so goed geraak om maskers te dra, dat ons, dat hulle nie eers kan sien en dier wat sy pijn en hart sê ons gaan. Het is ok om nie ok te wees nie. Jy hoef nie altyd sterk te wees nie. So jy hoor, ek praat van twee mense, die ouwens op die mat, en allemaal van ons is die ouwens op die mat, maar ons is allemaal ook die ander vier ouwens, wat ander mense moet dra, wat moet nader na hulle toe. Mense wat omgeef vir mense in die community waar ons leef, hulle dra ander mense sy laste, en dan Die tweede ding is, hulle vat nie nie vir een antwoord nie. 
Hoeveel keer het jy al by iemand gekom en dan weet jy, hierdie persoon nog gaan goed aan, wat net soos, jy kan het sien, en vooral jy vir hoe gaan het, en sê, ja, goed dankie. En dan sê sê, ach, kruid! Tjoe! En dan loop jy weg. Hierdie, hierdie vier ouwens kom aan, Jesus huis, dat die ander sê, dit is in Kaparman, waar is by sy huis, jy by sy huis, jy kom al aan, Jesus skare mense, hulle kan nie, hulle kry om nie by Jesus nie, nou sê sê, ach, ek weet al as een ouwe het gesê, ach, toch, kom ons daar helemaal net om, <laughs> miskien so ek al ouwe gewees, maar dat was aan ouwe, hy het gesê nie, wacht, 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 hulle sê, as jy het toe dier kry, as kom hier die venster oop, dit is daar ouwe, ne, een van hulle was daar hou, so hy loop al om die huis, kyk en soos, waar kan hy, soos, hier soos die trap hier achter, wat opgaan na die dag toe, kruid, hy kom al by sy pelle, hy sê vir hulle, hoor nie, hier kom hy met die graaf aan, hy soos, hulle, kyk om so, hy soos, wat nou, ok, so nou, kan ek denk hier, en hy met die graaf is die hand, hier soos, nou, nou met die mat draai, hier by die trappe op, hier die arme ou lede daar, so, hier kom hulle nou op die huis, hier soos, ja nou, hy sê, ons gaan nou een gat grou, in hierdie dag, Nou, as jy al bykie in Israel was, en as jy denk, ons denk in termen van dakke, ons dakke en so, um, maar daai, dit was van klei en van rieten en alle ander goed is gemaakt, so daar was, daar was al vir tweede verdiepinkie, en, uh, en hulle is nou by die tweede verdiepinkie, kan jy net imagine, hier is hierdie vier ouwens, hulle is soos, ons gaan nie opgeen nie, kom hier op die dak, hier is ons hulle bezig om soos, gaat te grauw, Jesus is bezig hieronder, dis net mense hier so, dis is imagine net, jy begin nou goed uit die dak uitval. Jy <laughs> denk iets van jylle wat soos, sal beskerm net, wat gaan jy aan, of dalkie uitgeaard op het. Hulle gee nie op op hom nie. Hulle vat nie nie vir een antwoord nie. Ek wil nou sommer net, is, nie, is daar nie nog mense in jou leven wat, wat jy weet, nodig het, dat jy ook die extra mile ontstap nie? Is daar nie mense wat, wat ook nodig het, dat jy nie net die goed dankie aanvaar as goed dankie nie? Dis ook om Jesus ons gecreëerd het vir mekaar, vir community. Dat wanneer die een deel van die lichaam nie sterk is nie, dat dat al ander deel die slag kan opdaal. Maar ek weet nie, jy was in ons kultuur en in ons bezige lewe, is ons bezig om by mekaar verby te leef. Sien ons mekaar nie meer raak nie. Dra ons nie mekaar sy laste mee nie stap ons nie meer die extra mile vir die mense wat vir ons lief is en die mense vir wie die Heere vir ons gegeet wat nabij aan ons is nie. Hierdie vier ouwens vat nie nie vir ander nie. Hulle like nie, toe deur nie, daar waar nie deur is nie, maak hulle deur. En het is my ongelooflik hoe Jesus sy reaksie was teenoor sy huise dak, wat bezig is om gebreek te word. En ek denk jy, ek so so nice gewees, het as my huise dak, en mekaar hoe gaan val nie, jou eerste reaksie sal wees, wat die hel? En dan moes jy weer sy ingenieur gewees het ook, want ek weet nie, hoe die hel krij jy een ouwe op een mat, van die dak af afgesak nie. Daar was een boer, wat hy het een plan gemaakt, daar was die ene ouwe wat gesê het, ok, kom ons draai om, en dan was daar een ingenieur gewees, een van hulle vier was een ingenieur en toet hulle om seker nou met touwe of iets in hierdie mat daar afgesak. En Jesus' woorde aan hom was, jou sondes is jou vergewe. Nou, ek, ek het drie gelees en dan denk ek met myself, ok, wow, wow, stop het gegaan, sy sondes is om vergewe. Nou, ek kan net net die vier ouwens bly, sê ek, het toe nou daar op die gat, en ek kan net een beetje, hulle is toe daar, hulle het in die gat gemaakt, nou kyk hulle nou wat gebeur met Jesus, want onthou hulle verwachting was nou, hulle kom om na Jesus om gezond te maak, en nou hoor hulle, sy sondes vergewe, en ek denk hulle kyk van kaart, en sê, wat? Is dit nou wel vir ons hier omgekom het? 
Maar dat is die beauty van dit. Is ons weet nooit waarmee Jezus bezig is. Ons weet nooit wat kan gebeuren. Dit is ook wat ik in die begin gesê het. Jou vriende en die mense rondom jou het die potentiaal om jou te vat na plekke toe waar jy nooit gedink het jy kon wees nie. As jy, as jy mense kan dra en jy is daar vir mense en jy, jy maak dere vir mense dalk oop. Ek weet nie, op wat er manier nie. Dit is hoe dit werk. Hier, hier kom die geleentheid van hierdie ou wat in die middel van hierdie preek van Jesus ingedra word, en die hele trajectory van, sy, van Jesus, dit waarmee hy bezig was vir ander. En hy wees vir die mense rondom hom, wie hy is. So, het mense wat nabij aan ander mense is, dra die hoop van Jesus. Hulle gee vir mense hoop dat by Jesus enig iets moendlik is. Want hierdie vier ouwens het met het doel hierdie verlamde man na Jesus toe gebring. Hulle het iwers gehoor, hy maak mense gezond, en hulle het vir hom hoop gegeen, wat daar glad nie meer hoop was nie. Hy is verlam, going nowhere slowly. En hierdie vier ouwens, so hoop, geef vir hierdie verlamde man hoop. En Jesus gebruik hierdie situasie, en hierdie oomlik, om vir die mense rondom om te wees, wie hy rechtig is. Die feit dat jy dolk net daar waar jy in jou leven is vir iemand wat voel hulle kan nie meer nie. Een woord van bemoediging bring. Dolk een koffiekie iwers het die potentiaal dat hierdie mense iets raak sien wat hulle nog nooit van tevore raak gesien het. He. Het die potentiaal om die hoop van Jesus in hulle leven te laat skyn, so dat hulle daar kan opstaan in hulle negatieve te neergedrukte situasie, en kan opstaan en hulle leven kan leef, en dit kan dere hoop maak en goed laat gebeur wat jy nooit eers kan imagine. Ek lees gisteren ding, is, dis een prentje waar ons staan, all children are creative, until they told they're not. En dit was net vir my so beautiful, want is precies so, wanneer ons wanneer ons voel, ons kan nie meer aangaan nie. It's only hopeless until it's not. Ek love waarmee hy die tekstgedeelte afsluit. Hulle was allemaal verstom en het God geprys en uitgeroep. So iets het ons nog nooit gesien nie. Misschien kan jy die hoop vir iemand in jou leven wees. Misschien het vir ochend ook net jou oog kom oopmaak vir mense in jou leven wat wat ook so'n bykie een woord van bemoediging nodig het. Wat ook nodig het om te hoor, het is ok, om nie ok te wees nie. Ek is daar vir jou. En as jy vir oogend hier so sit, en jy kyk ook online, en jy voel, jy is die ou op die mat, dan bid ek met alle mag in my, dat die jyre mense oor jou pad sal stuur, wat jou burden sal kom dra, a community, wat vir jou soveel sal omgee, soos hierdie vier ouwens, vir die verlamde man omgee.